పొలిటీషియన్ అన్న వారిపై దిమ్మ తిరిగేలా పొలిటికల్ పంచ్ వేశారు జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజాక్షేత్రంలోకి వచ్చిన పవన్ తొలి విడతగా విశాఖలో పర్యటించారు పరామర్శలు సమీక్షలు మామూలు అయిన పొలిటికల్ లీడర్ లా పంచులేశారు పవన్ ఎప్పటినుంచో సామాన్యులతో పాటు అభిమానుల్ని తొలిచేస్తున్న పలు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చిన జనసేనని తన పార్టీపై తన బలంపై పూర్తి క్లారిటీ ఉందన్నారు ఎవరిని ఎందుకు ఎప్పుడు విమర్శించాల్సి వచ్చిందో తనదైన రీజనింగ్ ఇచ్చారు పవన్ రాజకీయాల వారసత్వం నుంచి అవినీతి వరకు ప్రతి అంశం మీద తన అభిప్రాయం ఏంటో సూటిగా చెప్పేశారు పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖ వేదికగా జనసేన కార్యకర్తలకు తాను పూర్తిస్థాయి రాజకీయ నేతగా రాణించగలనని భరోసా ఇచ్చారు ఇన్నాళ్లు పవన్ రాజకీయాలపై అభిమానులకు ఉన్న కొద్దో గొప్పో డౌట్లు కూడా పోయే విధంగా పవన్ స్పీచ్ సాగింది సెంటిమెంట్ను రంగరించి మరీ దట్టించిన పవన్ పొలిటికల్ స్పీచ్ ప్రత్యర్థులకు కూడా గట్టి హెచ్చరికలే పంపిందని వాదన వినిపిస్తోంది గత ఎన్నికల్లో చేసిన వాగ్దానాల నుంచి ప్రభుత్వాలు పక్కకు తప్పుకోవడం వల్లే తాను గలమెత్తాల్సి వస్తోందంటూ స్పీచ్ ప్రారంభించిన పవన్ అసలు అప్పట్లో టీడీపీ బీజేపీకి ఎందుకు సపోర్ట్ చేయాల్సి వచ్చిందో వివరించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యంపై కనీస గౌరవం లేకుండా వ్యవహరించిందని అప్పటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేశారు అప్పటికి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఎవరు కానీ కాంగ్రెస్ దెబ్బ కొట్టిన విధానంలో చాలా బాధ కలిగించింది అన్ని తలుపులు మూసేసి కొద్ది మంది ఎంపీల చేత మొత్తం తలుపులు మూయించేసి ప్రపంచానికి ఏం తెలియదు విభజన పాపంలో బీజేపీకి కూడా వాటా ఉందన్న మాట వాస్తవమన్నారు పవన్ కానీ ఒకేసారి ఎక్కువ మంది శత్రువులతో తాను ఒక్కరిని పోరాడలేనని తేల్చి చెప్పారు విభజన కట్టినప్పుడు బీజేపీ మీద కోపం ఉంది బీజేపీ కూడా చాలా తప్పు చేసింది రాష్ట్ర విభజన చాలా అన్యాయంగా చేశారు బీజేపీ పార్టీ చాలా తప్పు చేశారు కానీ ఒకేసారి ఎంతమంది శత్రుత్వం పెట్టుకుంటాం నేను ఒక్కడిని ఈరోజు మీరు అందరూ నా రోజులు పట్టించి నేను ఒక్కడిని చంద్రబాబు తనను వాడుకుని వదిలేస్తున్నారని చాలా మంది చెబుతున్నారని ఆ విషయం తనకు తెలియకుండానే రాజకీయాల్లోకి ఎలా వస్తానని ఎదురు ప్రశ్నించారు పవన్ నేను పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి పార్టీ నాకు తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ అందరూ చెప్తారు మిమ్మల్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాడుకొని వదిలేస్తారని నాకు తెలీదా ఆయన మిమ్మల్ని దెబ్బ కొట్టేస్తారని అంటారు నాకు తెలీదా చెప్పాలన్నా ఇవన్నీ తెలియకుండానే మేము రాజకీయాలకు వస్తాం టీఆర్పీ ఫౌండర్ మెంబర్ నాకు తెలియదు నా పార్టీ వాళ్ళే చెప్ప కొడుతున్నప్పుడు బయట వాళ్ళు చెప్ప కొట్టడానికి ఎందుకు కుదరదు తండ్రి చనిపోగానే జగన్ సీఎం కావాలనుకోవడం తనకు నచ్చలేదన్నారు పవన్ రాజకీయ వారసులు రాజకీయాల్లోకి రావడం తప్పు కాదని ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాతే పదవులు ఆశించాలని హితవు పలికారు వైఎస్ఆర్సీపీకి సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా అని అంటారు ఒకటి నా తండ్రి ముఖ్యమంత్రి అయితే నేను ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలనుకోవటం అవి వేయదు నాకు అసలు మీ టాలెంట్ అని చెప్పి రాజకీయాల్లో రాజకీయ మంత్రులు పిల్లలు రాకూడదా అంటే నేను రాకూడదని నేను చెప్పట్లేదు కానీ ప్రూవ్ చేసుకుని రండి ఇలా చనిపోగానే నేను వచ్చి ముఖ్యమంత్రిని అవుతానంటే అది ఎలా కుదురుద్దని నా బాధ కలిగింది అది తప్పు కదా అంటాను నా సింపుల్ నాకు దీంట్లో పెద్ద నేను తెలివి పెద్ద నేను వాడట్లా నాకు అది తప్పు అనిపిస్తుంది లోకేష్ పదవి గురించి కూడా ప్రస్తావించిన పవన్ ఆయన సామర్థ్యం గురించి చంద్రబాబుకే తెలియాలన్నారు లోకేష్ గారి గురించి సార్ అది వాళ్ళ నాన్నగారి స్టేటస్ నేనేం మాట్లాడతాను నాకు మా అలాంటి చంద్రబాబు గారు లాంటి మా నాన్నగారు మాకు లేదు అలా ఉండంటే నేను తన సరి సమాధానం చెప్పాను మా నాన్న పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నుంచి అస్సి నెక్స్ట్ సూపర్ అండ్ రిటైర్ అయ్యాడు సో మా నాన్న లేరు ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమో చీఫ్ మినిస్టర్ మా చీఫ్ మినిస్టర్ తలుచు దెబ్బల కొదవాలంటే వాళ్ళ అబ్బాయి చేయాలి పీఆర్పీ చేదు అనుభవాన్ని కూడా గుర్తు చేసిన పవన్ తన అన్నను దెబ్బతీసిన వారందరూ గుర్తున్నారని ఎవరిని వదిలేది లేదని వార్నింగ్ ఇచ్చారు పీఆర్పీ ఓటమి నాకు చాలా బాధ కలిగించింది దానికి కాదు కూడా చెప్తాను పార్టీ ఓడిపోయిందో సీట్లు పోయినాయనే కాదు ఒక సరికొత్త రాజకీయ విప్లవం పీఆర్పీ ద్వారా జరిగిన జరగలాయితీ అందుకు నాకు బాధగా ఉంది దానికి దెబ్బ తీసిన ప్రతి ఒక్కరూ నాకు వాడు ఎవరో తెలిసి నాకు ఎవరిని నేను మర్చిపోలేదు ఈ రోజుకి గుండెల్లో కడుపులో పెట్టుకొని ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాను ఏ ఒక్కరిని నేను మర్చిపోలేదు చెప్తున్నాను మీకు ఏ ఒక్కరిని పవన్ అంటే ఇప్పటిదాకా ఏదో అల్లాటప్ప రాజకీయం చేస్తున్నారన్న విమర్శకులకు జనసేనాని జవాబిచ్చారు ప్రసంగం చివరిలో ఇచ్చిన పంచ్ పవన్ దూకుడుకు అర్థం పడుతుంది ఆయనతో అసోసియేట్ అవడం అంటే సలావుద్దీన్ ఓవైసీ లాంటి వాడు కూడా ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎవడని చెప్పి ఏదో మాట్లాడుతుంటే చూసి మాట్లాడారు అది కూడా విన్నాను నేను తెలియక కాదు నేను ఏది మర్చిపోలేదు అమ్మి ఉన్నా గుర్తు ప్రతి ఒక్కటి నాకు గుర్తుంది 
నేను ఎవరికి భయపడి దేనికి భయపడి అవసరాల సందర్భాన్ని బట్టే మాట్లాడతాను ఎవరు నా మనసు నాకే నా మనసులో నుంచి నన్ను అన్నమ్మ ప్రతి మాట నాకు గుర్తు నేను ఏది మర్చిపోయినా సమయ సందర్భాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అలా ఇస్తాను వాళ్ళందరికీ